gente, aquí de Yendro con ustedes con el episodio 20 de la serie del Zoo Botánico de Jerez en Planet Zoo. Aunque según las últimas noticias, mejor debería decir bienvenidos a la serie del Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoo Botánico Jerez Alberto Durán, que en lo que se tarda en decir el nombre se han extinguido la mitad de las especies que quiere conservar. En serio, ¿pero qué se les pasa por la cabeza? ¿Invertir en mejorar las instalaciones para poder conservar mejor? Pero cambiarle el nombre al zoo... Uy, sí, venga, vamos, ánimo, yuhu. Salvaremos muchos animalitos y los veremos corretear y jugar. Sí, yuhu, viva. Es la mejor decisión que podemos tomar, yuhu. Ah, por cierto, pretendía ser sarcástico. Lo ha sido. En fin, qué triste, de verdad. Pero bueno, para mí siempre va a ser el juego técnico de Jerez. Así que venga, sigamos con el episodio. Pues bien, hoy continuamos la zona asiática y australiana del zoo con un montón de animalitos nuevos. Mis enhorabuenas a Alexander Ibarra-MR7LD, Jerezano9031, Vicente Lomba2499 y Joel Barra Baja King25, que habéis adivinado uno de ellos. Y también muchas gracias a todos los que habéis participado. Y es que me encanta que lo hagáis, así que venga, os animo a adivinar el siguiente animal. Aquí tenéis las opciones, ¿cuál creéis que será? Decídmelo en los comentarios. Pues bien, en cuanto a los animales de hoy, estos serían los siguientes. En primer lugar, el emu común, Dromaius noveolandie, el wallaby de Bennett, Macropus rufogriseus y el ganso cenizo, Cereopsis noveolandie, que compartirán instalación, de hecho la más grande que veremos hoy. Y en segundo lugar, dos lagunas que estarán aparte de esta instalación, una para el resto de aves acuáticas australianas, en concreto el pato de crim, quenoneta jubata, la cerceta castaña, anas castánea, el ganso urraco, anseranas semipalmata y el cisne negro, no, ese no, sino el cignus atratus, y la otra laguna para las aves acuáticas asiáticas, que serían el pato mandarín, Aix galericulata, el ansar cisnal, ansar cignoides y el ansar indio, ansar indicus, para algunos de los cuales tenemos mods, por lo que podré enseñaros los in-game. Muchas gracias a sus autores. Pues bien, dicho todo esto, no esperemos más y venga, veámoslas.
Pues así quedaría toda esta zona nueva, gente. ¿Qué os ha parecido? Dejadmelo saber en los comentarios. Personalmente me gusta mucho más así, pues ha pasado de ser todo albero con dos o tres árboles mal contados a el bosque que estáis viendo ahora. Todo sea por aumentar el aspecto botánico de este zoo. Eso sí, la mayoría de árboles que veis aquí son para recrear los que están en la vida real, como ya he hecho otras veces. Yo solo he añadido estos de aquí, que en concreto son las especies que veis aquí en pantalla. Y aparte, con estos dos puentes y este tipo de vallado, he tratado de recrear el estilo de la laguna real de anátidas que tiene el zoo. También con varias casitas para que se protejan y duerman, y numerosas plantas acuáticas también. Y además, con el detalle de que mientras estás viendo a las aves acuáticas en la laguna australiana, al fondo puedes seguir viendo al emú, al wallaby y al ganso cenizo. Aunque claro, si quieres verlos con más detalle, pues basta con acercarte al mirador que le he puesto. Por donde podría ser fácil para estos animales escapar, salvo porque he puesto este refuerzo metálico por el interior, además de esta laguna que a la vez sirve para que el emú y el ganso cenizo se bañen y el wallaby no pueda saltar, al mismo tiempo que actúa de bebedero para estos animales. Aunque por si uno de estos se siente amenazado y no se atreve a ver aquí, también he puesto otro al fondo, aunque en este caso con un estilo más artificial. Y relacionado con esto último, también tendríamos este refugio, dividido en varios habitáculos para cada especie, por si se necesitase separarlos, y por fuera un montón de ramas, troncos y rocas para hacerles más entretenida la instalación, así como varios comederos para que no se peleen y otra zona de separación más pequeñita para introducir nuevos ejemplares. Y fin, esto sería todo sobre las nuevas instalaciones de hoy. Espero que os hayan gustado mucho, si es así ya sabéis, dadle al like, suscribíos si no lo estáis, apretad la campanita, comentad y compartid el vídeo. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio, hasta pronto.